¿Cómo están cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares. En lugar de la tradicional conferencia de prensa, Ronald Koeman salió ante los medios a leer un comunicado escrito por él. Tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Quedar en un alto ranking en la liga sería un, un éxito. Y en la Champions League no se puede esperar milagros. Roberto Martínez habló sobre los rumores que lo ponen como entrenador del Barça. Como puedes imaginar, realmente no hay nada que comentar de mi lado. Obviamente hay rumores, siempre están ahí, esto es normal. Cuando pierdes tres partidos, los rumores dicen que vas a perder tu trabajo, dijo el entrenador de Bélgica. James Rodríguez deja el fútbol europeo para fichar por el Al Rayyan de Qatar. Ya hay acuerdo entre el Everton y su nuevo club e incluso el colombiano ya pasó los exámenes médicos. El club ya dio los primeros avisos sobre el fichaje que se hará oficial pronto. De acuerdo a medios en Alemania, el Bayern Múnich está interesado en fichar a Luis Díaz, atacante colombiano del Porto. Díaz es uno de los candidatos a cubrir la posible salida de Kingsley Coman y tiene un valor de 25 millones de euros según Transfer Market. Antes de morir, quiero verte en el Sporting. Ha pedido Dolores Aveiro a Cristiano Ronaldo, quien solo le dice vamos a ver, reveló la madre de Cristiano en un podcast del Sporting. Dolores también aseguró que Cristiano Jr. es mejor que su padre cuando tenía su edad. Puede ser que no esté contento, es normal. Me parecería anormal que un jugador que no juegue esté contento, dijo Carlo Ancelotti sobre el supuesto enojo de Marco Asensio por no jugar. En Inglaterra se dice que Mohamed Salah pide poco más de 500.000 libras semanales para renovar por el Liverpool. No es fácil comentar este tipo de noticias porque hay mucho baile de cifras, pero si de verdad está pidiendo más de medio millón de euros a la semana, no creo que deban ceder, dijo el exjugador Steve McManaman. Luka Jovic podría seguir los pasos de Martin Odegaard, pues de acuerdo a Eurosport, ante la falta de minutos en el Real Madrid, el delantero serbio podría salir en el mercado de invierno rumbo a la Premier, donde el Arsenal y el West Ham estarían interesados. Luego de cerrar como titular la temporada pasada, pero volver a perderla a causa del COVID y una lesión, Dean Henderson buscaría dejar al Manchester United para volver a salir cedido, pues no ha podido sentar a David De Gea esta temporada, aseguran en Inglaterra. Mundo Deportivo dice que el pasado lunes hubo reunión entre Joan Laporta, Ousmane Dembélé y su agente. Esto con el fin de llegar a un acuerdo en la renovación del jugador francés que termina su contrato esta temporada y podría negociar con otro club desde el mes de enero. Todos saben el excelente equipo que tenemos. Los jugadores quieren venir a jugar aquí. Estoy muy contento de formar parte de este equipo. Espero hacer grandes cosas y dejar mi nombre en la historia del club, dijo Akraf Hakimi sobre sus primeros meses en el Paris Saint-Germain. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.